Android Studio. Android application develop করার জন্য আমরা প্রায়শই Android Studio এই অ্যাপ্লিকেশনটি আমাদের কম্পিউটারে ব্যবহার করে থাকি এটা বিভিন্ন ভার্সনে আছে উইন্ডোজ এর জন্য আছে ম্যাক এর জন্য আছে এবং অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেমের জন্য আছে আপনি যদি নিউবি হয়ে থাকেন Android apps ডেভেলপমেন্টে তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা খুব সহজেই Android Studio তে আমাদের কম্পিউটারে ইনস্টল করে ফেলতে পারি এবং সেটি সব ধরনের ঝামেলা ছাড়ে কিন্তু এই Android Studio তে ইনস্টল করার আগে আমরা আমাদের কম্পিউটারের সম্বন্ধে কিছুটা বিষয় খেয়াল রাখা উচিত সবার প্রথম আমাদের অপারেটিং সিস্টেম আমাদের অপারেটিং সিস্টেম এট লিস্ট যেন উইন্ডোজ 7 হয় আর যদি আপডেট অপারেটিং সিস্টেম হয় তাহলে তো কথাই নেই এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে RAM সেটি মিনিমাম যেন 4GB হয় তবে রিকমেন্ডেড 8GB এবং যে ড্রাইভে আপনি আপনার Android Studio টিকে ইনস্টল করবেন সেটি যেন এট লিস্ট 5GB আপনার ফাঁকা থাকে তবে রিকমেন্ডেড 10 থেকে 20GB এর মধ্যে যদি ফাঁকা থাকে তাহলে সেটা সবথেকে বেশি বেটার হয়ে থাকে এবং আপনার স্ক্রিন রেজোলিউশন এট লিস্ট 1280 into 800 এই রেজোলিউশনে যেন অবশ্যই হয়ে থাকে এবং আরেকটা অলিখিত বিষয় আছে সেটি হচ্ছে আপনি আপনার কম্পিউটারে Android Studio টি ইউজ করার জন্য যদি HD এর পরিবর্তে SSD আপনি ইউজ করে থাকেন তাহলে আপনি অনেক বেটার পারফরম্যান্স পাবেন এবং সেটি অনেক স্মুথলি রান করবে যেহেতু আজকের ভিডিওটি একদম নিউবিদের জন্য সেহেতু আজকে আমরা দেখাবো Android Studio এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেটআপ এবং কিছু বেসিক জিনিস এবং এই টিউটোরিয়ালে আমরা কভার করব যে ধরনের প্রবলেমগুলো নরমালি Android Studio সেটআপ করতে গেলে আপনারা ফেস হন যেমন আপনারা এনডিকে টুলস এর কারণে হোয়াইট স্পেস সংক্রান্ত যে ধরনের প্রবলেমগুলো নরমালি ফেস করে থাকেন যেমন Android Studio হোয়াইট স্পেস প্রবলেম প্রজেক্ট এর হোয়াইট স্পেস প্রবলেম দেন এসডি কে লোকেশন শুডেন্ট ফাউন্ড এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম যেগুলো আপনারা নরমালি ফেস করে থাকেন এবং আপনারা যখন সিস্টেম ইমেজ আপনারা ইনস্টল করেন আপনারা আপনাদের কম্পিউটারে তখন যে ধরনের আপনারা প্রবলেমগুলো ফেস করে থাকেন সেই সমস্ত প্রবলেমগুলো আমরা এখানে স্টেপ বাই স্টেপ দেখব এবং এগুলো সলিউশন করব আজকের এই ভিডিওটি যেহেতু একটি এক্সপ্লেনেশন ভিডিও এবং এই ভিডিওটির লেন্থ অ্যাট লিস্ট 20 থেকে 30 মিনিট হতে পারে এবং আশা করব যে আপনারা এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে দেখবেন ভিডিওটি শুরু করার আগে বলছি যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশে যে বেল আইকনটি আছে অবশ্যই বেল আইকনটিতে প্রেস করতে ভুলবেন না কারণ আমাদের আপলোডকৃত ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন সবারকে আপনাদের কাছে পাওয়ার জন্য বরাবরের মতো আপনারা দেখছেন টেক টিউটর আমি মোহাম্মদ রাফসান জানিয়েছি আপনাদের সাথে চলুন শুরু করা যাক টেকটিউটার চ্যানেলে ডিরেক্ট ড্রাইভার সেশনে আপনাদেরকে আরো একবার স্বাগত আজকের পর্বে মূলত আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা খুব সহজে আমাদের কম্পিউটারে Android Studio অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করে ফেলতে পারি এবং অন্যান্য যে সকল নরমালি NDK টুল সংক্রান্ত যে ধরনের প্রবলেম নরমালি আমরা ফেস করে থাকি আমাদের Android Studio ইনস্টল করার সময় সেই সমস্ত প্রবলেমগুলোর সলিউশনও আমরা এখান থেকে সলভ আউট করার চেষ্টা করব তো শুরুতেই আমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও সফটওয়্যারটি ইনস্টল করার জন্য আমাদেরকে আরও একটি থার্ড পার্টি সফটওয়্যারের হেল্প নিতে হবে সেটি হচ্ছে জাভা ডেভেলপমেন্ট কিট তো সেক্ষেত্রে শুরুতেই আমরা আমাদের ফেভারিট ব্রাউজারটি অন করে নেছি এবং অন করার পরে আপনারা ঠিক এই ইউআরএলটিতে আসবেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমি একটি ইউআরএলে এসেছি এই ইউআরএলটি আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন লিংকে এবং আপনারা এই লিংকটিতে আসার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে জাভা এসি ডেভেলপমেন্ট কিট 12 ডাউনলোড এখান থেকে খুব সহজেই আপনারা জাভা এসি ডেভেলপমেন্ট কিট 12 টি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এবং আমি যদি একটু স্ক্রল করে নিচে আসি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে জাভা এসি ডেভেলপমেন্ট কিট দিয়ে দেন একটা ভার্সনটি আছে 12.0.2 দেন আপনারা এখান থেকে অ্যাকসেপ্ট এ ক্লিক করার পরে দেন এখান থেকে আপনারা জেডিকে 12.0.2 উইন্ডোজ 64 বিট bin.exe আপনারা এখান থেকে টিকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন অলরেডি আমি টিকে ডাউনলোড করে রেখেছি তাই আমি আর এখন এটিকে ডাউনলোড করছি না এরপর আমাদের কে জেটি প্রয়োজন হবে সেটি হচ্ছে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও তো আমি এখান থেকে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও এটিকে আমি সার্চ দিয়ে নেছি আমি এটিকে সার্চ দিয়ে নিলাম সার্চ দেওয়ার পরে দেন আমি একদম শুরুতে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ডাউনলোড অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও এন্ড এসডিকে টুলস এটিকে দেখাচ্ছে দেন আমরা এটিকে আমরা ক্লিক করছি এই লিংকটিতে ক্লিক করার পরে একদম শুরুতেই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ডাউনলোড এর অপশনটা কিন্তু আছে জাস্ট এখানে ক্লিক করা মাত্রই কিন্তু আপনার অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও যে অ্যাপ্লিকেশনটি আছে সেটি ডাউনলোড হয়ে যাবে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন 3.5 ভার্সনটি চলছে আমরা এই 3.5 ভার্সনটি আমরা ইনস্টল করব আমরা কম্পিউটারে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটির সাইজ প্রায় 710 এমবি মানে इट्स এ বিগ ফাইল তো এটি আমি অলরেডি ডাউনলোড করে রেখেছি এখন আমরা সেটাকে ইনস্টল করব তো চলুন আমরা ইনস্টলেশন প্রসেসগুলো শুরু
আমরা প্রথমে আমাদের যে ক্রোম ব্রাউজারটি আছে এই ব্রাউজারটিকে আমরা অফ করে দেব কারণ ক্রোম ব্রাউজারটি অনেক বেশি র‍্যাম খায় এবং Android Studio যেহেতু একটু ভারী সফটওয়্যার এবং এটা রান হতে একটু বেশি সময় লাগে ফার্স্ট টাইম তো সেই জন্য আমরা আমাদের যে প্রসিডিউরগুলো আছে সেই প্রসিডিউরগুলোর মাধ্যমে আমরা যাব এবং ক্রোম ব্রাউজারটি অফ করার পরে আমরা যে কাজটি করব আমরা আমাদের টাস্ক বার থেকে আমরা টাস্ক ম্যানেজারে আমরা যাব টাস্ক ম্যানেজারে আসার পরে আমরা পারফরম্যান্সে আসব দেন এই আমরা উপরে দেখতে পাচ্ছি সিপিইউ নামে যে অপশনটি আছে এখানে ক্লিক করব এবং তো ডান পাশে দেখব যে আমাদের ভার্চুয়ালাইজেশন নামে একটি অপশন আছে ভার্চুয়ালাইজেশনটির পাশে আমরা দেখব যে এটাকে ইনেবল করা আছে নাকি ডিসেবল করা আছে আমি আবারো বলছি যদি আপনি Android Studio ইনস্টলেশন করতে চান তাহলে অবশ্যই ভার্চুয়ালাইজেশনটাকে ইনেবল রাখতে হবে আপনার ল্যাপটপ অথবা ডেস্কটপে বা আপনার কম্পিউটারে এখন এই ভার্চুয়ালাইজেশনটা ম্যাক্সিমাম ল্যাপটপে বা ডেস্কটপে ইনেবল অবস্থায় থাকে যদি আপনার ভার্চুয়ালাইজেশনটা আপনারা দেখেন যে এটি ডিসেবল আছে সেটাকে ইনেবল করতে হয় বায়োস থেকে আপনার কম্পিউটারের বায়োসের সেটিংস থেকে এর উপরে আমার একটি ভিডিও আছে যদি আপনাদের এটিকে ইনেবল না করা থাকে আপনারা ডেসক্রিপশন লিংক থেকে ভার্চুয়ালাইজেশন কি করে ইনেবল করতে হয় বায়োস থেকে সেটির একটি টিউটোরিয়াল দেখে নিতে পারেন এখন আমি ডিরেক্টলি চলে যাচ্ছি আমার ডাউনলোড ফোল্ডারে ডাউনলোড ফোল্ডারে আসার পরে আমি এখান থেকে আমার যে ডাউনলোড কিত যে ফাইলগুলো আছে সেগুলোকে আমি ইনস্টল করব তো এখন আমি এখান থেকে জেডিকে 12.0.2 যে ভার্সনটি আমি ডাউনলোড করেছি সেটিকে আমি এখন ইনস্টল করে দেব তো আমি এটিকে ক্লিক করছি এটি জাস্ট একদম নরমাল যে সফটওয়্যারগুলো নরমালি আমরা সচরাচর ইউজ করি একদম ইনস্টলেশন প্রসেস একদমই ইজি দেন আমরা এটিকে নেক্সট এ ক্লিক করে দিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি ইনস্টলেশন প্রসেস স্টার্ট হয়ে গিয়েছে দেন আমরা এখন তো এটিকে ক্লোজ করে দিলাম এখন আমরা তো ইনস্টল করে ফেললাম এখন এটি প্রপারলি রান হয়েছে কিনা সেটি তো আমাদেরকে দেখতে হবে তো সেটি করার জন্য আমরা কি করব সেটি দেখার জন্য আমরা উইন্ডোজে সার্চ বার থেকে আমরা আর ইউ এন রান দিয়ে রান অ্যাপ্লিকেশনটি আমরা অন করব এবং সেখান থেকে আমরা এখানে সি এম ডি আমরা এটিকে টাইপ করব এবং ওকেতে প্রেস করব प्रेस करारे दें सामने एक ब्लैक उन्डो चले आसेंटी केमांड प्रमोट हिसाब अभिहित कर टाइप करब जे ए भि ए स्पेस माइनस भिआर एस आईओ एन एटे क्लिक करब क्लिक करारे देखते जावा इज नट रिकगनइज एज एन इंटरनल और एक्सटार्नल कमांड जी আমরা কিন্তু সফটওয়্যারটি ইনস্টল করেছি কিন্তু এখনো কিন্তু আমরা জাভার জন্য আমাদের এটির ইনভারনমেন্টটা কিন্তু আমরা এখনো পাতটা বা এগুলা কিন্তু কিছুই কিন্তু ঠিক করিনি এখন আমরা সবার আগে আমরা এটিকে আমরা আগে ফিক্স করব তো সেটি করার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদের আমাদের কম্পিউটারে মাই প্রপার্টিসে যেতে হবে তো সেটি করার জন্য আমি আমার ফোল্ডার অপশন থেকে আমার পিসির প্রপার্টিসের অপশনে চলে যাচ্ছি এখানে আসার পরে আপনারা দেখবেন যে অ্যাডভান্স সিস্টেম সেটিংস নামে একটি অপশন আছে আমরা অ্যাডভান্স সিস্টেম সেটিংস এ ক্লিক করে দিচ্ছি এবং এখানে আসার পরে দেখবেন যে আপনারা অ্যাডভান্স নামে একটি অপশন আছে তো এর নিচে আসার পরে দেখবেন যে আপনারা ইনভারনমেন্ট ভেরিয়েবলস নামে একটি অপশন আছে তো আমি ইনভারনমেন্ট ভেরিয়েবলস এ ক্লিক করে দিচ্ছি এখানে ক্লিক করার পরে আপনারা দেখবেন যে এরকম কিছু অপশন আপনাদের সামনে আসবে দেন এখান থেকে আপনারা পাথ নামে যে ফাইলটি আছে বা পাথ নামে যে অপশনটি আছে এখানে আপনারা ক্লিক করবেন এবং ক্লিক করার পরে এখান থেকে আপনারা নতুন অবস্থায় এডিটে ক্লিক করবেন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা জাস্ট এরকম একটি ফাইল এখানে সিলেক্টিভ করা আছে তো এখন আমরা যে কাজটি করব যে জাভাট আমরা কোথায় ইনস্টল করেছি সেই দেখার জন্য আমরা আমাদের সি ড্রাইভে যাব সি ড্রাইভ থেকে প্রোগ্রাম ফাইলস দেন আমরা এখান থেকে খুঁজবো যে জাভা দেন আমি এখান থেকে জাভাতে ফোল্ডারে ক্লিক করছি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার যেটি কে ভার্সনটা কত দেন আমি এটিকে ক্লিক করছি এবং এখান থেকে বিন তো এই যে উপরে যে পাতটা আছে বিন পর্যন্ত এই পুরো পাতটাকে আমি কপি করব কপি করার পরে এটিকে আমি মিনিমাইজ করে দিচ্ছি এবং এখান থেকে আমি নিউ নিউ আসার পরে দেন আমি এখানে এটিকে পেস্ট করে দিচ্ছি ঠিক আছে তো আমি অলরেডি এটিকে পেস্ট করে দিয়েছি দেন এটিকে আমি আবার ক্লিক করে এটাকে আমি মুভ আপে করে দিচ্ছি দেন আমি ওকে পেস্ট করে এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা যদি আবার আগের মতো আসি এখন যদি আমরা সার্চ বার্স থেকে আবার রান আমরা খুঁজে বের করি এবং সেখান থেকে সিএমডি সিএমডি থেকে এখন যদি আমরা লিখি জাভা স্পেস মাইনাস ভার্সন তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের জাভা কত নম্বর ভার্সনটি চলছে এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মানে জাভা আমাদের কম্পিউটারে সাকসেসফুলি রান করছে এখন আমরা ডিরেক্টলি আমাদের কম্পিউটারে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওটি রান করব তার আগে আমাদেরকে আরও একটি জিনিস আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে সেটি দেখার জন্য আমাদেরকে আমাদের কন্ট্রোল প্যানেলে যেতে হবে তো আমাদের সার্চ বার্স থেকে আমরা কন্ট্রোল প্যানেলে আমরা চলে যাচ্ছি ডিরেক্টলি এখানে আসার পরে আমরা প্রোগ্রামসে আমরা আসব প্রোগ্রামসে আসার পরে আমরা এখান থেকে প্রোগ্রামস অ্যান্ড
স্ক্রল ডাউন করে নিচে আসার পর আপনারা দেখবেন যে হাইপার মাইনাস ভি নামে একটা অপশন এখানে আছে এটি ম্যাক্সিমাম টাইম এখানে চেক মার্ক করা থাকে বা টিক মার্ক দেওয়া থাকে আপনাদের যদি কম্পিউটারে টিক মার্ক দেওয়া থাকে এটাকে আপনারা আনচেক করে দিবেন এবং ওকে দিয়ে প্রেস করে দিবেন এবং দেন আপনারা এখান থেকে বের হয়ে যাবেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এটিকে টিক মার্ক করা নাও থাকতে পারে যদি টিক মার্ক করা না থাকে তাহলে তো ভালোই হলো যদি টিক মার্ক থাকে তাহলে আপনারা আনটিক করে দিয়ে দেন আপনারা এটিকে সেভ করে ফেলবেন তো এটি যেহেতু আমার আনটিক করা আছে তো আমি এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছি এখন ডিরেক্টলি আমরা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও টি সেট আপে চলে যাচ্ছি তো এখন আমরা ডিরেক্টলি অ্যান্ড্রয়েড যে অ্যাপ্লিকেশনটি আছে এটিকে নর্মাল সফটওয়্যারের মতোই আমরা জাস্ট ক্লিক করে ওপেন করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও রান প্রসেসটা শুরু হয়ে গিয়েছে তো দেন এখান থেকে আমরা নর্মালি নেক্সট এ ক্লিক করে দিচ্ছি দেন আমার অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ভার্চুয়াল ডিভাইস যে রকম আছে ঠিক এরকমই থাকবে সমস্যা নেই এটার স্পেস টু পয়েন্ট থ্রি জিবি রিকয়ার্ড এবং আপনারা যেখানে ইনস্টল করবেন সেখানে অবশ্যই কিন্তু আপনার কিন্তু স্পেসটা থাকতে হবে দেন আমি নেক্সট এ ক্লিক করছি এবং এখানে একটি বড় বিষয় আছে এবং সেটি হচ্ছে যে অনেক সময় আপনারা এই ধরনের ইরোর আপনারা দেখে থাকবেন যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও সেট করার পরে আপনারা এটি ফেস করবেন সেটি হচ্ছে যে Android Studio Location shouldn't contain wide space as this cause problems with indicator tools. এরকম একটি কিন্তু নোটিফিকেশন আপনাদের সামনে কিন্তু আসবে অনেক সময় সেটি আপনাদের অ্যাভয়েড করার জন্য যে কাজটি করতে হবে শুরুতেই যখন আপনারা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওটি ইনস্টল করেন সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটি কাজ করতে হবে নর্মালি আমরা কি করি এই যে কোনো প্রোগ্রাম আমরা সি ড্রাইভে বা ডি ড্রাইভে যেখানে ইনস্টল করি না কেন আমরা কিন্তু একটা প্রোগ্রাম ফাইলের মধ্যে ইনস্টল করি কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা এটি করব না এই এনডিকে টুলস এর যে প্রবলেমটা আছে হোয়াইট স্পেস এটিকে অ্যাভয়েড করার জন্য তো সেক্ষেত্রে আমরা ডিরেক্টলি এখান থেকে আমরা প্রোগ্রাম ফাইলস না করে প্রোগ্রাম ফাইলস বাইরে আমরা এটিকে ইনস্টল করব তো আমরা ডিরেক্টলি সি ড্রাইভে ইনস্টল করছি কিন্তু সেটা প্রোগ্রাম ফাইলস এর মধ্যে না তো এই অবস্থায় আমরা ঠিক এই যে লিঙ্কটি দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আপনারা এই প্রবলেমটিকে এড়ানোর জন্য ঠিক এভাবে ইনস্টল করবেন এখন আমরা এটিকে নেক্সট এ ক্লিক করে দিচ্ছি ক্লিক করে দেওয়ার পরে দেন এখান থেকে আপনারা ইনস্টলে ক্লিক করে দিন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি আমাদের কিন্তু ইনস্টলেশন প্রসেস স্টার্ট হয়ে গেছে প্রপারলি তো ইনস্টল হওয়া পর্যন্ত আমরা একটু অপেক্ষা করি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ইনস্টলেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে এরকম একটি মেসেজ দিচ্ছে এখানে দেন আমরা এখান থেকে নেক্সট এ ক্লিক করে দিচ্ছি এবং ফিনিশে ক্লিক করে দিচ্ছি ফিনিশে ক্লিক করে দেওয়ার পরে আপনাদের সঙ্গে ফার্স্ট টাইম কিন্তু এরকম একটি অপশন আসবে তো এখান থেকে আমরা ডোন্ট ইম্পোর্ট সেটিংস আমরা এরকম এটিকে সিলেক্ট করে আমরা ওকে করে দিচ্ছি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওটি রান হচ্ছে এবং এরকম একটি অপশন আসবে যে আপনারা গুগলে কোন স্টোরেজ সেন্ড করতে চাচ্ছেন কিনা আপনার ইসেস ডাটা চাইলে করতে পারেন নাও করতে পারেন তো আমরা ডোন্ট সেন্ট আপাতত ক্লিক করে দিচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ধরনের এসডি কে যে কম্পোনেন্ট গুলো সেগুলো অলরেডি ডাউনলোডিং হচ্ছে দেন আমরা এখান থেকে নেক্সট এ ক্লিক করে দিচ্ছি দেন আমরা এখান থেকে স্ট্যান্ডার্ড ক্লিক করে দিচ্ছি দেন এখান থেকে আপনারা আপনাদের যে কোনো থিম ইউজ করতে পারবেন আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর জন্য আমি ড্রাকুলাটা আমি আপাতত সিলেক্ট করছি দেন নেক্সট এ ক্লিক করছি এবং এখানে আপনাদের সামনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আরো একটি প্রবলেম কিন্তু এখানে আপনারা ফেস করবেন সেটি হচ্ছে দেখবেন যে একটি ওয়ার্নিং দিচ্ছে এসডি কে লোকেশন শুডেন্ট কন্টেন্ট হোয়াইট স্পেস অ্যাজ দিস ক্যান কজ প্রবলেমস উইথ দ্য ইন্ডিকেট টুলস এগেন কিন্তু ইন্ডিকেট টুলস এর কিন্তু একটি প্রবলেম আপনারা এভাবে চাইলে ইনস্টল করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনারা যদি এভাবে ইনস্টল করেন তাহলে যেটা হবে কি আপনারা কিছু প্রবলেমের সম্মুখীন হবেন তো চলুন এটিকে আমরা এখন অ্যাভয়েড করে ফেলি ডিরেক্টলি তো এটিকে আমরা ডিরেক্টলি এই এসডি কে নামে আমরা আসলে সেভ করব। ঠিক আছে তো ঠিক যেভাবে আছে ঠিক এভাবে তো সেটি করার জন্য আমরা এখানে ক্লিক করছি ক্লিক করার পরে আমরা এর আগে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওটা কোথায় সেট আপ করেছিলাম আমরা কিন্তু এই অ্যাপ ডাটাতে কিন্তু আমরা কিন্তু সেট আপ করিনি আমরা করেছিলাম সি ড্রাইভে ডিরেক্টলি সি ড্রাইভে একদম ডিরেক্টলি সি ড্রাইভে তো আমরা এটি করার জন্য আমরা ডিরেক্টলি সি ড্রাইভে চলে যাচ্ছি সি ড্রাইভে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যান্ড্রয়েড নামে যে ফোল্ডারটি আছে এখানে দেন আমরা এখান থেকে একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করব এবং সেটি নাম দেব এস ডি কে ঠিক আছে দেন আমরা এটিকে ওকে করে দিচ্ছি দেন আমরা এটিকে সিলেক্ট করে দেন আমরা এখান থেকে ওকে করে দিচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পাতটা কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেছে আমার এসডি কে লোকেশনে যে পাতটি আছে ঠিক আছে দেন এখান থেকে আপনারা এই অ্যান্ড্রয়েড ভার্চুয়াল ডিভাইস যে কত জিবি এটাও কিন্তু আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন বা এখান থেকে না করলেও সমস্যা নেই দেন আমরা এখন এখান থেকে নেক্সট এ ক্লিক করে
আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে রিপোজিটরি এবং যে কম্পোনেন্টগুলো ছিল সেগুলো অলরেডি ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে এবং এখান থেকে আমরা ফিনিশে ক্লিক করে দিচ্ছি ফিনিশে ক্লিক করে দেওয়ার পরে আমাদের কাছে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও যে লঞ্চিং যে আমাদের যে উইন্ডোটি আছে সেটি আমাদের সামনে চলে এসেছে এবং এখন আমরা যে কাজটি করব সেটি করার জন্য আমরা এখান থেকে জাস্ট আমরা স্টার্ট এ নিউ অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও প্রজেক্ট আমরা এখানে ক্লিক করব আমাদের নতুন অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও প্রজেক্টটাকে রান করার জন্য দেন আমরা এটিকে ক্লিক করছি এখানে আমরা দেখব যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্টের বিভিন্ন স্যাম্পল আছে তো এখান থেকে আমরা যে কোনোটা সিলেক্ট করতে পারি তো শুরুতে যেহেতু আমরা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওটি সেট আপ করেছি আমরা এখান থেকে অ্যাড নো অ্যাক্টিভিটিস এটিকে আমরা সিলেক্ট করে এখান থেকে আমরা নেক্সটে ক্লিক করে দিচ্ছি দেন এখানে আপনারা দেখতে পারবেন যে নেম মাই অ্যাপ্লিকেশন আছে প্যাকেজ নেম আছে তো আমি আপনাদেরকে এখানে একটু দেখাই সেটি হচ্ছে যে নেম মানে আপনার প্রজেক্টের নামটা কি হবে বা আপনার যে অ্যাপ্লিকেশনটি আছে সেটি নামটা আসলে কি হবে তো এখান থেকে আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটি নামটাকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি সেটি হচ্ছে আমাদের চ্যানেলের নামটি দিয়ে দিচ্ছি আমরা টেক টিউটার টেক টিউটার আর এখানে প্যাকেজ নেম মূলত কি মানে আমাদের প্যাকেজ নেমটা বা আমাদের ডোমেইন নেম আসলে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু মূলত একটি ডোমেইনের আন্ডারে কিন্তু আসলে ক্রিয়েট হয় তো আপাতত যেহেতু এটি আমরা ফার্স্ট লঞ্চিং করছি এবং এটি একটি টেস্ট অ্যাপ হবে তো এটিকে আপাতত যেরকম আছে এরকম রাখছি এবং এখানে আপনার একটি ওয়ার্নিং দেখতে পাচ্ছেন প্রজেক্ট লোকেশন শুডেন্ট কন্টেন্ট হোয়াইট স্পেস অ্যাজ দিস ক্যান কজ প্রবলেম উইথ দ্য ইন্ডিকেটর্স এখানে সেই ইন্ডিকেটর্স এর প্রবলেমটা কিন্তু আপনারা কিন্তু এখানে একটা ওয়ার্নিং দেখতে পাচ্ছেন তো এটিকে সলভ আউট করার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে সেটি করার জন্য এগিয়ে আমাদেরকে সি ড্রাইভের বাইরে এনে যেখানে আমরা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওটাকে ইনস্টল করেছি সেই ঠিক অ্যান্ড্রয়েড ফোল্ডারের মধ্যে আমাদেরকে এই অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও প্রজেক্ট এই নামে একটি ফোল্ডার করতে হবে এবং সেটিকে আমাদেরকে চিনিয়ে দিতে হবে যে এখানে আমাদের প্রজেক্টগুলো সব সেভ হবে এখন আমরা ঠিক এই নামে আমরা কিন্তু আগের মতোই আমরা আমাদের অ্যান্ড্রয়েডের যে ফোল্ডারটি আছে সেখানে আমরা একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করে এবং সেটিকে পাথ হিসেবে চিহ্নিত করে দিব ঠিক এখানে ঠিক যে নামটি আছে ঠিক সেই নামে এবং সেই ঠিক সেই স্পেলিং এ তো এখন আমরা এখান থেকে আমি সিলেক্ট করছি এবং সিলেক্ট করার পরে দেন আমরা এখান থেকে আমরা আমাদের অ্যান্ড্রয়েড যে ফোল্ডারটি আছে সেখানে আমরা আসি দেন আমরা এই অ্যান্ড্রয়েড এর যে ফোল্ডারটি আছে এটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম এবং এখান থেকে আমরা নিউ একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি এবং সেখানে আমরা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও দেন প্রজেক্ট দেন আমরা এটিকে ঠিক যেভাবে ওখানে ছিল ঠিক ওভাবে আমরা সেভ করে দিচ্ছি এবং এটিকে ওকে করে দিচ্ছি এবং এটিকে আমরা সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে আমরা এটিকে পাতটাকে সিলেক্ট করে দিলাম আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সামনে যে ওয়ার্নিংটি ছিল ওয়ার্নিংটা কিন্তু এখন নেই এবং এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে কটলিন এবং জাফা তো আমরা জাফাটাকে আপাতত সিলেক্ট করব আপনারা চাইলে কটলিনটাকে আপনারা সিলেক্ট করতে পারেন তবে আমি রিকমেন্ড করব জাফাটাকে সিলেক্ট করার জন্য দেন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মিনিমাম এপিআই লেভেল কি আছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যান্ড্রয়েডের বিভিন্ন ভার্সন আছে আর কি তো আমরা যদি দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি নাইনটি সিলেক্ট করি আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের নাইনটি ফাইভ পয়েন্ট এটি চলবে মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিভাইসে এটি চলবে না তো আমি চাচ্ছি যে সব রকম ডিভাইসে চলুক তো এটি আপনাদের নিজস্ব প্রিফারেন্স আমি দেখতে পাচ্ছি যে এটিকে যদি আমি সিলেক্ট করি তো আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিভাইস এটি এটি চলবে তো এই অবস্থায় আমি এটিকে এভাবে রেখে দিচ্ছি দেন আমি এখান থেকে ফিনিশে ক্লিক করে দিচ্ছি ফিনিশে ক্লিক করার পরে দেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার প্রজেক্টটি অলরেডি লোড হচ্ছে প্রথম অবস্থায় এটি লোড হতে একটু সময় নেবে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিচে যে টেক টিউটার সিঙ্কোনাইজিং এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার গ্রেডেল স্ক্রিপ্ট গ্রেডেল স্ক্রিপ্ট কি সেটিতে আমি একটু পরে আসছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন রকম কম্পোনেন্টগুলো কিন্তু গ্রেডেলের এখানে কিন্তু ডাউনলোড হচ্ছে সো প্রথম অবস্থায় এটিকে ডাউনলোড করার জন্য বা প্রজেক্ট রান করার পরে এটি রান হতে একটু সময়ের প্রয়োজন হয় এতটুকু সময় আমাদেরকে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওকে দিতেই হবে তো এখানে আমরা যে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে এখানে আমাদের বিভিন্ন রকম ফাইলস অ্যান্ড ফোল্ডার আছে এবং নিচে আছে গ্রেডেল স্ক্রিপ্ট তো আপনাদের কাছে কোয়েশ্চেন হতে পারে যে গ্রেডেল স্ক্রিপ্ট কি তো সব থেকে প্রথমে আমরা এটিকে সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক ধারণা নেই যে গ্রেডেল কি গ্রেডেল হচ্ছে একটি বিল্টুল যেটা আপনি যে কোড লিখেন ধরুন এখানে আপনি যে দেখতে পাচ্ছেন যে উপরে টেক টিউটার যে নামে যে ফোল্ডারটি আছে তো এই ফোল্ডারে যে কন্টেন্ট আছে যেখানে আপনার কোড আছে আপনারা এই কোড লিখে কি করবেন সেটাকে অবশ্যই বিল্ড করে একটি এপিকে অ্যাপ্লিকেশন বানাবেন রাইট তো গ্রেডেল যেটা
তো আমরা যদি জাভাতে ক্লিক করি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের জাভার অনেকগুলা কোড আছে এখানে তো জাভার মধ্যে আপনার থাকবে আপনার জাভা কোড মানে ড্রাইভ কোডগুলা তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আরএস নামে একটা ফোল্ডার আছে আরএস এর মধ্যে আপনার রিসোর্স ফাইলগুলো থাকবে আপনার অ্যান্ড্রয়েড কিভাবে দেখাচ্ছে অল লেআউটও কিন্তু এই আরএস এর মধ্যেই কিন্তু থাকে তো এখান থেকে আমরা কিন্তু লেআউট তো কিন্তু আমরা এখানে পাবো এবং আমরা যদি কোনো ইমেজ বা কোনো কিছু আসলে সেভ করি সেটা কিন্তু এই এইখানে যে ড্রবেল আছে এই ড্রবেলের মধ্যেই কিন্তু আমরা কিন্তু সেটাকে কিন্তু আমরা আমরা রাখি তো পুরোপুরি বিল্ড প্রসেসটা হওয়ার জন্য গ্রেডুয়াল সিনক্রোনাইজিং হওয়ার জন্য আমরা একটু অপেক্ষা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি কিন্তু আমাদের বিল প্রসেসটা কিন্তু ডান হয়ে গেছে এবং এটা সিনক্রোনাইজিং অলমোস্ট ডান এখন এটি কি এটি আসলে ইনডেক্স হচ্ছে তো ইনডেক্সটা হওয়া পর্যন্ত আমরা আর একটু অপেক্ষা করি তো যদি এটি বিল প্রসেস সময় যদি আপনাদের আসলে কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে এখানে আসলে আপনাদেরকে একটু ওয়ার্নিং দিবে বা এটি যে এরোরটি আছে সেটিকে আপনাকে অবশ্যই অবহিত করবে এখানে একটি নোটিফিকেশন দেওয়ার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ইন্ডেক্সিং টি একদম সাকসেসফুলি ডান হয়ে গেছে তো আমাদের পুরো রানটি এখান থেকে টাস্ক হয়ে গেছে এখন আমরা জাস্ট সিম্পল কিছু আসলে কাজ করব যেমন এখান থেকে আমরা ফাইলে আসব ফাইলে আসার পরে আমরা ডিরেক্টলি আমাদের সেটিংসে আমরা আসব ডিরেক্টলি আমরা সেটিংসে আসলাম দেন এখান থেকে আমরা এডিটরে ক্লিক করছি এডিটরে ক্লিক করার পরে আমরা জেনারেলে ক্লিক করছি এবং এখান থেকে যে চেঞ্জ ফন্ট সাইজ জুম উইথ স্ক্রল প্লাস মাউস হুইল যে অপশনটি আছে এটিকে আমরা ইনেবল করে দিচ্ছি আমরা এখান থেকে অ্যাপ্লাই করে আমরা এটিকে ওকে করে দিচ্ছি এটিতে হলে যে সুবিধাটা হবে সেটি হচ্ছে আমরা যখন কোনো কোড লিখবো বা যে কোনো কিছু লিখবো আমরা কিন্তু কন্ট্রোল প্রেস করে আমাদের মাউসের স্ক্রল আপ ডাউন করে কিন্তু আমরা কিন্তু জুম ইন আউট করতে পারবো আমরা এখান থেকে এবং আপনারা যদি চান এবং আপনারা যদি সেটিংসে আসেন দেন আপনারা যদি উপরে একটু দেখেন এবং এখান থেকে কিন্তু আপনারা বিভিন্ন ধরনের কিন্তু অপশন কিন্তু আপনারা এখান থেকে পাবেন আপনাদের ফ্রন্ট সাইজ বড় ছোট করার এবং আরো বিভিন্ন ধরনের অপশন আপনারা এখান থেকে আপনারা পাবেন এবং দেন এখন আমরা যে কাজটি করব সেটি করার জন্য আমাদেরকে এস ডি কেতে একটু আসতে হবে সেটি করার জন্য আমি আপাতত এখন এটিকে ক্যান্সেল করছি এবং এখান থেকে আমি এটিকে আমি আপাতত ক্লোজ প্রজেক্ট আমি করে দিচ্ছি এবং এখান থেকে কনফিগার কনফিগার থেকে আমরা ডিরেক্টলি সেটিংস আমরা আমরা কিন্তু আসবো আসার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সিস্টেম সেটিংস এর আন্ডারে অ্যান্ড্রয়েড এস ডিকে আছে দেন এখান থেকে আমরা এনডিকে টুলস এর প্রবলেম গুলোকে সলভ আউট করার জন্য এখান থেকে আমরা এনডিকে কে আমরা টিকমার্ক করে আমরা এখান থেকে এটিকে ডাউনলোড করে দেবো যেমন এখানে আছে যে এনডিকে সাইড বাই সাইড আমরা জাস্ট এনডিকে কে আমরা ক্লিক করে দিচ্ছি এখানে ক্লিক করার পরে দেন আমরা এটিকে এখান থেকে অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি দেন এখান থেকে আমরা অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি দেন আমরা এখানে ওকে ক্লিক করে দিচ্ছি দেন এখন এটি আমরা অ্যাকসেপ্ট করে এখান থেকে নেক্সটে ক্লিক করে এটিকে আমরা ডাউনলোড করে ফেলি অলরেডি আমরা এনডিকে এস ডিকে টুলস থেকে আমরা ডাউনলোড করে ফেলেছি এখন আমরা টোটালি ফ্রেশ ভাবে আমরা টেক টুইটার নামে নতুন একটি অ্যাপ্লিকেশন এম টি অ্যাক্টিভিটি দিয়ে রান করি কিছুক্ষণ আগে আমরা টেক টুইটার নামে যে অ্যাপ্লিকেশনটি রান করেছিলাম সেটি ছিল নো অ্যাক্টিভিটি দিয়ে এখন আমরা এই সেম নামে আরেকটি টেক টুইটার নামে অ্যাপ্লিকেশন সেটিকে আমরা এম টি অ্যাক্টিভিটিতে রান করি চলুন দেখে নেওয়া যায় এখন আমরা এখান থেকে স্টার্ট নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করি এবং এখান থেকে আমরা এবার এম টি অ্যাক্টিভিটি এটিকে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পরে আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটির নাম দিই টেক টুইটার আমরা অ্যাপ্লিকেশনটির নাম দিয়ে দিলাম এবং এখানে যথারীতি আপনার প্যাকেজের যে ডোমেইন নেমটা সেটি এবং এখান থেকে আমরা যে কাজটি করি সেটি হচ্ছে যে আমরা এখান থেকে একটি ফোল্ডার সিলেক্ট করি ফোল্ডার সিলেক্ট করে আমরা এখানে আসলে একটি নাম দিই সেটি নাম হচ্ছে আমরা দিই টেক টুইটার ঠিক আছে যাতে আমাদের যে মেন ফাইলটি আছে সেটিকে আমরা প্রপারলি আসলে ইউজ করতে পারি ফোল্ডার ওয়াইজ আমরা এখন এটিকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি এবং এটি অলরেডি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর প্রজেক্টের মধ্যে আছে দেন আমি এটিকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জাভা সিলেক্ট করা আছে এবং আমার এখানে ইয়েস এবং সব কিছু করা আছে দেন এবং এখান থেকে আমি এটিকে ফিনিশ করে দিচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার সবকিছু আসলে বিল্ড হচ্ছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি আমাদের যে মেইন অ্যাক্টিভিটিস এবং আর ইএস এর মধ্যে কিন্তু আমাদের যে লেআউট আছে অ্যাক্টিভিটি আন্ডারস্কোর মেইন এবং এই দুটি কিন্তু অলরেডি অন হয়ে গেছে এবং এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে অ্যাক্টিভিটি মেইন ডট এক্সএমএল তো অ্যাক্টিভিটি মেইন ডট এক্সএমএল এর বেসিক্যালি কাজটা কি এটি মূলত ইউআই মানে দ্যাট মিন্স হচ্ছে ইউজার ইন্টারফেস এখান থেকে আপনি
चेन्ज करते पर पैन एवं मेन मेन एक्टिविटी डॉट जावा एक है डॉट जावा दे अशले की हो पे जावा बिसे के लिए अशले फंक्शन में स्कैच करे आपने एटी के बोलते पारन एटी होते हैं ब्रेन तार माने होते हैं जो एटी के ड्राइव करे आई मीन कोर प्रोग्राम गुलो एक है न थाके दैट मीन्स होते हैं जो ए फाइल टी दे तो अशुले कंट्रोल करा है। तेन आखों ना हमने डायरेक्टली, आमंत्र जे हेलो वर्ल्ड जे एप्लीकेशन टी आ चें, इटी के आम्रा होचे अखों एक टू रन कोरी। तो रन करा जोनो पुथमे होचे जेकने आपने दर अवेलेबल कोनो डिवाइस थक बना। तो इटी करा जोना आपने रे इखन थे के प्ले बटन या अशुले क्लिक कर बन तो आमिर शुल्क एक टाइप के रिकॉर्ड करो चिल्लाम के तो साम हो कोनो कारण है अमर रिकॉर्डिंग प्लेयर के प्रॉब्लम है कारण है एक्चुअली जिन्स टाइप रिकॉर्ड है नहीं तार परो हमें आप देखा थी आ शुल्क की भावे आशुल्क आप तरह एक हंते के सिलेक्ट कर बन देन आप तरह एक हने एक हंते के आप तरह एवीडी बट अपना डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है एट पिक्सेल टू एटी के सिलेक्ट करते पारें एक है ना क्लिक करो पर देन आपने एक है ना एक है ना नेक्स्ट टाइप क्लिक कर बन क्लिक करो पर एक है ना कि आपनी नगद बा जेको ना एक टिके आपनी आश्वले एक है ना कि आपनी एक है ना कि आपनी डाउनलोड करें नित पारें एक है ना चुल नगद डाउनलोड � ऑलरेडी अमी नागित ठीक है डाउनलोड करते दिए थे अब हम शे डाउनलोड की तो कंपोनेंट गुलो ऑलरेडी डाउनलोड होए गए थे अच्छा देन हम लोग फिनिश कर देते हैं देन देन हम लोग इखन्ते के हम लोग ठीक है इस सिस्टम में रोटी इमेज ठीक है ये करा जो ना हम लोग इखन्ते के ठीक है सीरियल कर देते हैं दें ऐखन तक हमरा जेकोनो नाम दिए दी थे भाई तब तब जेवो भी अच्छे भी भी था कपड़ों तो जब वों ऐखन तक हमरा फिनिश एक क्लिक कर दी थी एवं हमरा देखते बात से जो हमारे जो एप्प टी आते एप्प टी ऑलरेडी बिल्ड प्रोसेस है आते तो ऐखो ना हमरा डायरेक्टली हमारे ये एप्प टी के हमरा लॉन्च कोडी तो आम एकांत के नेपाल शोधे मैसेज एवं दिए ओके कर देते हैं तो ये स्टार्ट होते एक तो शुमाल है जो बहुत हम अवस्था जो दे अमर कोनो फोन किन्ह आने बाजार थे के तो खुन देख बोले शे फोन टी रन होते एक तो शुमाल है तो ये तो तो कुछ शुमाल अमदर के अश्ले दी था हबे तो अमर देख अमर देखते � तो एक बार डिक्लेम रहेंगे ना आज ये वंग एक बार थे के आम्रा ये टिके सिलेट कर दी थी आमदर जी पिक्सेल फोन टी आज ये टिके सिलेट कर दी थी वंग एक बार थे के आम्रा टिके प्ले कर दिए बोल ची जी ना तुमरा ये हेलो वर्ल्ड ये ऐप टिके आश्ले आम्र जी डिवाइस टी आज ये इमुलेटर टी आज ये एक ह रान होए गया था। अमार कंप्यूटर। ऑलरेडी किन्तु हमें देखते बच्चे जहाँ मार किन्तु रान टास्ट चल से किन्तु तार पर वेटी ऐसे ले बिल्ड होए गया था। ग्रेडल बिल्ड रनिंग पर जो तो एक तो आप देखा कोरी। अमार देख अमार देखते बच्चे जो सब कुछ हमारे सक्सेसफुली रान होए गया था। एवं एक है ना ऐ वो तो आशा करें खूब शाओज़ है आपका एंड्रॉइड स्टूडियो तो विभिन्न धारण के एप्स एवं शब्द कुछ आपका आश्चर्य बिल्ड करते पार बन ये टीम मूल्य तो चीज़ एक टी बेसिक वीडियो जो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो की भावे आपने इंस्टॉल करते पार बन एवं जो एंड्रॉइड स्टूडियो धन्यवाद